የግድቡ ተደራዳሪዎች ለዶክተር አብይ ጥብቅ የማሳሰቢያ መልእክት ላኩ የህዳሴ ግድባችን ቁልፍ ተደራዳሪዎች ለፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥብቅ የማሳሰቢያ መልእክት ልከዋል እነኚህ ተደራዳሪዎች ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የላኩ ጥብቅ መልእክት ትክረቱን የሚያደርገው ግብጽ ሰሞኑን ወደ ድርድሩ ተመልሻለሁ በማለት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሳሜ ሹክሪ በኩል ካሳወቀች በኋላ ነው የግብጽ ድንገተኛ መመለስም የግድቡ ተደራዳሪዎችን እንዳወዛገባቸው ለመረዳት ተችሏል እነኚህ ተደራዳሪዎች ግብጽ ከድርድሩ ወይም ከውይይቱ አስገቡኝ ካለች መንግስት አራት መሰረታዊ ጉዳዮችን ልብ ካላለ ድርድሩ በግብጽ አሻጥር ተጠልፎ ይወድቃል በማለት ለመንግስት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል የምሁራኖቹ አራት ሐሳቦች ምንድናቸው እንመለስበታለን ሌላው በግብጽ በኩል የተነሳው ጥያቄ ደግሞ ይፋዊ የድርድር ጥያቄ ለኢትዮጵያ ለማቀረባው ነው ለመሆኑ ይህን በሚመለከት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምን መልሳለው ይህንንም በስፋት የምንና ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ግብጽ ላለፉት ወራት ውድቅ ያደረገችውን የሶስትዮሽ ድርድር ለምን ተቀበለች ለሚሏን ገብጋቢ ጉዳይ እስካሁን መልስ ታትወለታል አንዳንዱ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት በኩል መፍቲያ አታኖ የተመለሰችው ይላል አንዳንዱ ደግሞ ከቱርክ ጋር ሰሞኑን የገባችው ሰጣ ገባ ፖለቲካዊ ክስረት ያመጣብኛል ብላ ፈርታ ሊሆን ይችላል ይላል በሌላ በኩል ደግሞ ድርድሩን ወደ ዋሽንግተን ለመመለስ ያሰረች ነው የሚባላል የሴራ ተንታኞቹ እንደሚሉት የግብጽ ሴራ በሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላህ ሐምዶ ካስፈጻሚነት የተቀነባበረ ነው ይላሉ። የነ ሐሳብ የሚያቀርቡት ግለሰቦች ምክንያታቸውን ሲያስረዱ ደግሞ ግብጽ ከሱዳን ጋር በቅርቡ ባደረገችው ውይይት የሱዳኑ መሪ ኢትዮጵያን ወደ ዋሽንግተን ድርድር እንድትገባ ግፊት እንዲያደርጉ ሐላፊነት ተሰጥቷቸው ነበር። ይህም ተግባራዊ ሆኖ ያየ ነው በማለት ሐሳባቸውን ይገልጻሉ። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሱዳኑ አቻቸው ጋር ውይይት ካደረጉ በኋላ እንዳስተዋወቁት ወደ ዋሽንግተን ድርድርን እንመለሳለን አላሉ። የሶስቱ ሀገራት ቴክኒክ ባለሙያዎች ብቻ ለውይይትና ለድርድር እንደሚቀርቡ ብቻ ነው ያስተዋወቁት። የሚገርመው ነገር ጉድና ጅራት ከወደ ኋላ ነው እንደሚባለው ግብጽ ለድርድር ፍቃደኛ ነኝ አለችው በመግለጫው ብቻ በመሆኑ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ግብጽን ከሷል ከሱ ምን ይላል ኢትዮኤፍኤም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ጠይቆ የሰጠው መልስ እንመልከት ግብጽ ኢትዮጵያ መመጪው ክረምት የህዳሴው ግድብ ውሃ ማያዚ ጀምራል ማለት ዋን ተከትሎ የኢትዮጵያን እቅድ ለማሰናከል የተለያዩ ተንኮሎችን ስታቀነባብር ቆይታለች ከተንኮሎቹ መካከልም ኢትዮጵያ ያባ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን በውሃ ድርቅ ለታስመጣ የናይል ወንዝል ለተዛጋ ነው በሚል ለአረብ ሀገራትና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተሳሳተ መረጃ ስትሰጥቆ ይታለች ላለፉት 8 አመታት ከኢትዮጵያ ጎን የነበረችው ሱዳንን በግድቡ ላይ ያላትን አቋም ለማስቀየር የተለያዩ ሴራዎችንም ካሜሪካና ሌሎች ሀገራት ጋር በመሆን ጫና ስታደርግም ቆይታለች እንዲሁም ኢትዮጵያ ከግብጽና ከሱዳን ጋር ሳትወያይ በቀጣይ ክረምት የህዳሴው ግድብ ውሃ ማያዝ ልጀምር በማለቷ የተባበሩ መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን ከዚህ ድርጊቷ ያስቆምልኝ ስትልም ከሳት ነበር ኢትዮጵያም በኒውዮርክ በሚገኘው አምባሳደሯና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል በወንዜ ላይ ከኔውጭ ማንንም የሞሰን ስልጣን የለውም ስትል ምላሽ መስጠቱ አይታወሳል። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ግብጽ በዚህ ጉዳይ ላይ ከአራት አመት በፊት ማለትም እንደ ጎርጎሮሳን ዘመን አቆጣጥር በ2015 በካርቱን በፈረሙት ስምምነት መሰረት ዳግም ወደ ውይይት በትመለስ ሲል ምክራ ሐሳቡን ሰንዝሯል። በመጨረሻም አማራጭ ያጣችው ግብጽ ከኢትዮጵያና ሱዳን ጋር ለመወያየት ዳግም ወደ ውይይት ለመመለስ መወሰኗን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ማሳወቋን ዴሊ ኒውስ ኢጅብት የተሰኘው ግብጽ መገናኛ አብዙሃን ዘግቧል። ይሁን እንጂ ግብጽ በድጋሚ ወደ ህዳሴው ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ስለመመለስ ለኢትዮጵያ በይፋ ያሳወቀችው ነገር እንደሌለ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለኢትዮኤፍኤም እንደገለጸው ግብጽ በድጋሚ ወደ ድርድሩ ለመመለስ የወሰነችው ኢትዮጵያ ያቋም ለውጥ አርግ አይደለም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባ ያቶ አምሳሉ ተዛዙ ለጣቢያው እንደተናገሩት እኛም እንደናንተ በማህበራዊ ሚዲያ ነው ያየነው ይፋዊ የሆነ ነገር አልደረሰንም ብለዋል እንደሚታወቀው ግብጽ በተለያየ ጊዜ የተለያየ መገለባ በታሳያለች ያሉት አቶ አምሳሉ አሁን ምንም የምንለው ነገር የለም ሲሉ ተናግረዋል እነሱ ቁማር ነው የሚጫወቱት ዓላማቸው እንዳንጠቀም ነው እንጂማ ምንም ጉዳት እንደማይደርስባቸው የታወቀ ነው ብለዋል በሀብት ላይ ተጠቅም የሚል ዓለም አቀፍም ሆነ ተፈጥሯዊ ህግ ስለሌለ ማስቆም ስለማይችሉ በተሳሳተ መረጃ በማወናበድ ዛቻና በጉልበት በሚመስሉ ሁኔታ መሄድ ነው የሚመርጡት ብለዋል 
የኛ ቋም ግልጽና ግልጽ ነው ያንድ ሀገር መንግስት የሚያደርገው ያለው ሀብቱን ተጠቅሞ ሀገሩን ማልማት ህዝቡን መጥቀም ነው በሱ ረገድ ለህዝባችን የሚበጀውን አቋም ይዘናል እሱ አቋም አሁንም አልተቀየረም ሲሉ ተናግረዋል እንዳቱ አምሳሉ በሀገራችን ሀብት የመጠቀም ተፈጥሯዊም ህጋዊም መብታለን ሀገራችንን ተጠቅመን የህዝባችንን የኢኮኖሚ ችግርና የልማጥማት የመፍታት ፍላጎት አለን ነው ያለን ያለ ነው ቴክኒክ ነው የነሱ የኛ ማካላት በሚያደርጉት አስተዋጽኦ በሚሰጡ ሳይንሳይ ምክር ሀሳቦች ችግሮች ልዩነቶች ይፈታሉ ስንል ነው ከረም ነው ብለዋል አምሳሉ ቀድሞውንም የኛ ቋም የሶስትዮሽ የቴክኒካል ውይይት ይቀጥል የሚል ነው ያሉት አቶ አምሳሉ ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ወይም ወደ ሌላ ቦታ ወስደ የፖለቲካ ጉዳይ የምታደርገው ነገር አይደለም ብለዋል ለኛ በግብጽ በኩል ይፋው የሆነ ነገር ካለ ምድረሱን በተጨማሪ አሁን እንደዚህ ያስበው ነው እንደዚህ ሊያደርጉ ነው ወደዚህ ናቾ ብሎ ለመናገር ጊዜው ገና ነው የሚሉት አቶ አምሳሉ ወደፊት የምናየው ቢሆንም እነሱ ግን ፍላጎታቸውን ሚዲያ ላይ አብረን እንዳየ ነው አርገው ገልጸውታል ብለዋል በሸገር ሬዲዮ የግድቡ ተደራዳሪዎች ምን ይያሉ ነው ሸገር ሬዲዮ ግብጽ ወደ ድርድሩ ለመለስ ካለች መንግስት ምን ማድረግ አለበት ምን አይነት ዝግጅት ማካሄድ ሳለበት ድርድሩስ እንዴት መቀጠል አለበት በማለት በግድቡ ዙሪያ የሕግ ባለሙያ ተደራዳሪዎችን አናግሯል። ሐሳባቸውን የሰጡት አንደኛ ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳን ነው ሁለተኛ ፕሮፌሰር ደረጃ ዘለቀ ናቸው። እነኚ ሁለት ምሁራን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ፕሮፌሰር ናቸው። እኛም የሸገርን ዘገባ በወፍ በረር ለማስቃኘት ሞክራለን። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን የሙሌት ስራ ማንንም ቢመጣ ምንም ቢነገር ከተያዘለት የጊዜ ገደብ ፈቀቅ እንደማታደርገው አስረግጣ ስትናገር ግብጽ በበኩሏ ጉዳዩን አንድ ጊዜ ወደ አሜሪካ ሌላ ጊዜ ለዓለም ባንክ ሲያሰኛት ደግሞ ወደ አረብ ሊግና የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ስታመላልስ አንብታለች አሁን ደግሞ በሁለት ሳምንታት ውስጥ የሶስትዮሽ ድርድር ውስጥ አስገቡኝ ስትል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሳሜ ሹክሪ በኩል አስተውቃለች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዓለም አቀፍ የሕግ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር ደረጃ ዘለቀ ባለም ባንክና በአሜሪካ ሲካሄድ የነበረውን ድርድር ሳይሳካ ያለቀ ድርድር ተብሎ መቋጨት አለበት ሲሉ ያብራራሉ። ዶክተር ደረጃ ግብጽና ሱዳን ከዚህ በፊት የነበረውን የዋሽንግተን ድርድር እንደመነሻነል ሊጠቀሙ አስበው ከሆነ ኢትዮጵያ ፈጽሞ ለትሞክሮ የማይገባ ስለሆነ አዲስ ሙከራና አዲስ ውይይት ማድረግና ጤናማ በሆነ መንገድ ተመልሶ በመደራደር ወደ ስምምነት መምጣት እንደሚጠበቅባቸው አስረዳሉ። ግድቡ ሲገነባ ጀምሮ ግብጽም ሆነች ሱዳን የሚያውቁት የኢትዮጵያ ቋም ግድቡ የተገነባ የውሃ ሙሌቱ እንደሚካሄድ ቢረዱም ጉዳዩን ወደ ዓለም ባንክና አሜሪካን መውሰዳቸው መጀመሪያውኑ ተገብ እንዳል ነበር ዶክተር ደረጃ ገልጿል። የታላቁን የህዳሴ ግድብ በቅርበት የሚከታተሉትና የውሃ ማህንዲሱ ዶክተር ያዕቆብ አርሳን ነው በበኩላቸው የግብጽ ወደ ህዳሴ ግድብ ድርድር መመለስ ግድቡ እንዳይሞላ ወይም ከተሞላ በኋላ የኔን የውሃ ይበላይነት የሚያረጋግጥ ሰነድ በቅድሚያ ጽድቁልኝ የሚል ሐሳባን ጥላ መምጣት ዓለም መምጣቷን አያሳውቅም ይላሉ። ምናልባትም ግብጽ የመጣችው እየተደረደርኩ ነው ድርድሩ አሁን ማላለቀም ስለዚህ ግድቡ አሁን አይሞላም የምትል ከሆነ ነገሩ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ይሆናል ሲሉ ዶክተር ያዕቆብ ይናገራሉ። ይህ ደግሞ ሰሞኑን ጥቅል ምክር ለሰጡን ለዓለም ሃያላንና የመንግስታቱ ድርጅት ጽፈት ቤት ቃል ማበረታ ቻይነ ትርምጃ ሊሆን ከቻልና አሁንም ቢሆን ግብጽ ከቆመችበት የምትጀምር ከሆነ ድርድሩ ትርጉም አልባ እንደሚሆን ዶክተር ያዕቆብ ይገልጻሉ። ሙህራኑ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ የመጠቀም መብቷን በማንኛውም የተፋሰሱ ሀገራት ይሁንታ ላይ የተመሰረተ ስላልሆነ ግድቡንም እንደ ብሄራይ ፕሮጀክት አይታ ማጠናቀቅ እንደምትችል ያስረዳሉ። ግብጽም ወደ ሶስት ዮሽ ድርድር አስገቡኝ ማለቷ የሚጠበቅ እንደሆነና እስካሁን የተሻለ ጥቅም ያገኘች የመሰላት ጉዳዩን ያወዛወዘች መጓተት ውስጥ እንደገባች ይገልጻሉ። በተያዘም የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳፋኪ መህመድ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ቀደም ሲል በውሃ ሚኒስትሮቻቸው በኩል የጀመሩትን የቴክኒክ ውይይት በማስቀጠል ልዩነቶቻቸው ለመፍታትና መፍትሄ ላይ ለመدرس መስማማታቸውንም አወድሰዋል ከዚህ በተጨማሪም የሀገሪቱ የሶስት ዮሽ ውይይት ልክ በ2015 የመረዎች ስምምነት እንደተቀመጠ ሁሉ በመተማመን በመተባበር በመረዳዳትና በግልጽነት መረዎች እንዲመራ ማበረታቷል ኮሚሽኑ የጋራ ተጠቃሚነትን ሊያረጋግጥ ከሚችል ሰላማዊ የስምምነትና የመፍትሄ ሐሳብ ላይ ለመدرس በሚደረገው ጥረት ሶስቱንም ማካላት ለማገዝ ዝግጁ እንደሆነም ነው ባወጣው መግለጫ አስተውቀው። በአጠቃላይ ተደራዳሪዎቹ ለመንግስትና ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰጡት የማሳሰቢያ መልእክት ምንድነው? አንደኛ የግድቡን ውይይት ወይም ምክክር በተመለከተ እንደ አዲስ መጀመር አለበት። 
በነበረበት ከቀጠለ ለግብጽ እድል የሚሰጥና ወደ ዋሽንግተን ድርድር የመመለስ አደጋ ውስጥ ይከተናል ሁለተኛ አሜሪካን እንዲሁም የተባበሩ መንግስታትን እንዲሁም የግብጽን ግልምጫ በመፍራት የህዝብን ጥያቄ መንግስት መርሳት ወደ ጎን ማለት አይገባው እንደዚህ ያደርጋል ብለንም ማናስብም ሶስተኛ የግብጽ ጉዳይ ውሃቅዳ ውሃ መልስ በመሆኑ ጊዜ መግደል ጥበብ በመጠቀም ግድቡን ያላንዳች ፍርሃት መሙላት አራተኛ ግብጽ የተመለሰችበት ሚስጥር ግልጽ አይደለም ለምን ተመለሰች ይህንን መንግስት መረዳት አለበት የሚሉ ጉዳዮችን በዋናነት በሸገር ሬዲዮ ላይ አንስቷል ድል ሀገራችን 